Şu vakte kadar geceleyin mezarlıkta kayıtlara geçmiş ilginç bir vaka oldu mu? Ezan okunma mesela sesi ya da Kur'an-ı Kerim sesi duyulduğu oluyor. Siz sağa gidersiniz ses soldan gelir, sola gidersiniz ses karşıdan gelir. Cenaze işleri müdürü ne yapar? Şöyle bir atmosfer düşünün. Sabah geliyorsunuz işinize, masaya oturuyorsunuz ve odanıza giren insanların yüzde 60'ı ağlayarak giriyor. Çok olmuştur benim odanın kapısını kilitleyip hışkıra hışkıra ağladığım. Namaz kılınırken saf arasında bir boşluk var ve o boşlukta bembeyaz bir şey var, nurani bir varlık var. 55 gün sonra cesedi çıkardı, kafasının arkasından bir çürüme başlamıştı. Akşam üzeri, Ramazan'da hatta, akşam üzeri defnettik. Adli bir vakaya dönüştü konu, saat 10 gibi tekrar çıkarmak durumunda kaldık. Daha küçücük bir yavrucak. Hatta yavruyu çıkardık, çıkardıktan sonra savcıyla bir göz göze geldik. Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zâiqatul mevt Evet efendim Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta Cenaze İşleri Müdürü'yle birlikteyiz. Bu zamana kadar cenaze ile ilgili birçok çekime imza attık. Gassal, cenaze imamı. Mezar kazıcı ve tabiri caizse hani diyoruz ya bir gün illa buraya geleceğiz. İşte şu anda bulunduğumuz yer bir mezarlık. Arkamızda binlerce ölü var. Erzincan Belediyesi Cenaze İşleri Müdürü ile birlikteyiz. Adım Murat Uslu, Erzincanlıyım. 7 yıldır hem Erzincan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü hem de Terzi Baba Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorum. Cenaze İşleri Müdürü ne yapar? Cenaze İşleri Müdürü zaten görev yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı kanunla belirlenmiş işleri yapar. Ama sosyolojik olarak da ciğer ateşini yiyen, makamı, mevkisi, maddiyatı ne olursa olsun insanın en aciz olduğu durumda omuz veren, destek olan, acıyı paylaşan birimdir. Hak vaki olduktan sonra cenaze hadisesi vuku bulduktan sonraki bütün işlerin koordinesi desek abartmış olmayız. Cenazenin nakli, yıkanması, dini vecibelerin yerine getirilmesi, camilerin ayarlanması, camiye nakli, mezar yerinin hazırlanması, defni ve definden sonraki o mezarlık alanının düzeni, tertibi, temizliği gibi birçok işi üstlenen birim olarak görev yapıyor. Peki müdürüm bu mesleğin zorlu yanları nelerdir? Şöyle bir atmosfer düşünün. Sabah geliyorsunuz işinize, masaya oturuyorsunuz ve odanıza giren insanların yüzde 60'ı ağlayarak giriyor. Bir duygu selinin içerisindesiniz. Feryadın, figanın içerisindesiniz. Ve bu insanlara, bu duygu seliyle gelen insanların taleplerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Eğer yerine getirilemeyecek talepler varsa onları ikna etmeye gayret ediyorsunuz. İncitmeden, kırmadan, dökmeden, ciğer ateşini yemiş kişilerle muhatap olmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da tabii insanın bir noktadan sonra şirazesini kaydırıyor. Bir noktadan sonra tıkanıyorsunuz artık. Farklı boyutlara çekmeye çalışıyorsunuz. Kendinize sosyal aktiviteler bulmaya çalışıyorsunuz. Ama hayatın gerçek yolunu, gerçek gidişatını gördüğünüz bir ortamda görev yapıyorsunuz. Bu sürekli dramatik, sürekli feryat figanın olduğu ortamlarda siz de tıkanıyorsunuz. Hani hep anlatırlar bize, söylerler işte acıya alışıyorsunuz, sıradanlaşıyor falan filan. Hayır, hiç de öyle bir şey olmuyor. Acının alışması olmaz. Çok olmuştur benim odanın kapısını kilitleyip hışkıra hışkıra ağladığım. Hem de bu şey değil, uzun aralıklarla değil. Haftada, on günde mutlaka böyle bir olay cereyan eder. Sizin de bir şekilde kendinizi deşarj etmeniz gerekiyor. Deşarj edemezseniz zaten taşıyorsunuz bir noktadan sonra. Baktığımız zaman çok uhrevi bir yerdesiniz. Özellikle de Terzi Baba Türbesi'nin bulunduğu yerde, birçok evliyanın, enbiyanın olduğu yerde cenaze işleri müdürüsünüz. Burada bu zamana kadar, bu vakte kadar yaşamış olduğunuz, aklınızdan çıkmayan uhrevi bir mesele var mı? Evet burası Terzi Baba Hazretleri ve onun beraberinde 15'in üzerinde Evliyaullah'ın metfun bulunduğu, aynı zamanda şehir mezarlığı da olarak kullanılan bir alan. Evet Evliyaullah'ın türbelerinin olduğu bölgelerde bir takım metafizik hadiseler ceryan eder. Bize henüz bir şey göstermediler ya da göstermeye değer bulmadılar bilmiyorum artık. Ama dinlediğimiz birçok hadise var. Hatta birebir yaşayanlardan dinlediğim birçok hadise var ama gözümle şunu gördüm, şöyle oldu, böyle oldu dersem yanlış olur. Müdürüm, bu zamana kadar birçok cenaze gördüğünüzü biliyoruz. Şu zamana kadar, şu vakte kadar hiç böyle korktuğunuz, çekindiğiniz bir durum oldu mu? 
ilk geldiğim zaman, ilk atandığım zaman tedirginlik yaşıyordum. Ama belli bir süre sonra gerek ortamın manevi atmosferinden, gerek gördüklerinizden, gerek yaşadıklarınızdan sonra artık böyle bir şey olmuyor. Yani tedirginlik, ürperti illaki olur insansınız sonuçta ama korkuyor musunuz derseniz hayır diye cevap veririm. Müdürüm şu vakte kadar geceleyin mezarlıkta kayıtlara geçmiş. İlginç bir vaka oldu mu? Gece ilerleyen saatlerinde sessizliğin hakim olduğu zamanlarda zaten cesetlerde bir karın patlaması denen hadise var. O saatlerde onlar duyulabilir, duyuluyor da. Ya onun haricinde işte ezan okunma mesela sesi ya da Kur'an-ı Kerim sesi duyulduğu oluyor ki bu hiç de küçümsenecek şey de değil oldukça fazla. Onun yönü gittikçe uzaklaşan bir yön olur. Allah Allah. Yani sağdan gelir, sağa doğru gidersiniz sürekli geriye gider. Ya da yön değişir. Hani rüzgarın insanı yanıltması vardır ya onun gibi düşün. Siz sağa gidersiniz, ses soldan gelir. Sola gidersiniz, ses karşıdan gelir. Bir cenaze olmuştu. Benim de yakın diyalogta olduğum birisiydi dünyasını değişmişti. O cenazeyi defnettikten sonra kış aylarıydı. Defnettikten sonra tekrar mezarı başında cenazeye yetişemeyenlerin kıldığı bir namaz var. Namazdan sonra o namaz kılınırken soğukta bir hava bir başka arkadaşın cep telefonuyla üç tane resim çekiyor. Peş peşe böyle tık tık tık diye üç tane resim çekiyor. Bir gün sonra bu arkadaş geldi yanıma. Sana bir şey göstereceğim dedi. Cep telefonundaki resim. İlkinde hani peş peşe çekti diyorum ya. İlkinde hiçbir şey yok. Sonunda da hiçbir şey yok. Ortadaki resim de namaz kılınırken saf arasında bir boşluk var. Ve o boşlukta bembeyaz bir şey var. Tanımlayamayacağımız nurani bir varlık var. Allah Sadece Allah. bembeyaz. Ben o resmi ilmine güvendiğim bir büyüğüme, bir ulemaya sordum. Yani nedir ki dedim acaba? Yani bunun hikmeti ne ola ki? O da bana aynen şu cevabı verdi. Ya burada evliya çok. İlla ki birisi kalkıp cenazeye katılmıştır diye yorumladı. Bana da çok fazla takılma. Bunlar zaten olağan şeyler, olabilecek şeyler diye söylemişti. Öyle bir şey resimde gördüm. Müdürüm, şu vakte kadar bir cenaze var ki o cenazeyi hiç unutamıyorum. Bir mezar var ki o mezarın yanından dahi geçtiğimde aklıma bir şeyler geliyor dediğiniz bir durum söz konusu mu? Unutamadığım cenaze oldu. Yani bir baba ile 4 yaşındaki oğlu trafik kazası yapmışlardı. Allah rahmet eylesin. Hatta o cenazeyi defnederken baba ile oğlu tam yan yana defnetmek için mezarları yakın kazdık. Yakın kazdıktan sonra ortadaki alan uçtu. Tabi tekrar toparlayıp o defni yapabilmek için mezarın başına kimseyi yaklaştırmamamız icap ediyordu. Defne birebir dahil olduk, müdahil olduk. Orada ilk önce çocuğu defnetmemiz gerekiyordu. Çocuğu istedim tabuttan, yakınlarından. Çocuğu aldı koydular. Sonra babasını defnettik. Ama o defin esnasında aradaki boşluk kalmadı. Yani o çöktü, uçtu artık nasıl yorumlarsanız. Hatta ondan sonra şehirden şöyle bir söylenti yayılmıştı işte toprak bile babayla evladın acısına dayanamadı diye şehirde farklı bir tarzdan, farklı bir bakış açısıyla bir yorumlama olmuştu. Epey bir süre konuşulmuştu bu. Bu cenaze beni çok etkilemişti. İşte hani en başta da söyledim ya hışkır hışkır ağladığım hadiseler olmuştur. İşte o onlardan birisi bu cenazedir. Cenazeleri gömdükten bir zaman sonra fethi kabir yapmak adına yani adli vaka olduğu için Çıkartmak zorunda kalıyorlar mı? Bir cenaze defnetmiştik. Cenazeyi defnettikten 55 gün kadar sonra fethi kabir deniyor bu işin adına. Mahkeme kararıyla kabrin açılması istendi. O zaman adli vakaydı, önemli de bir vakaydı. Haliyle o mezarın başında durdum. 55 gün sonra cesedi çıkardık. Hafif bir şey başlamıştı. Kafasının arkasından bir çürüme başlamıştı. O mevzu beni ciddi manada çok etkilemişti. Hatta üç gün uyuyamadım mesela yani o durumda. Yemek yiyemedim mesela bir hafta boyunca. Unutamam onu yani hala daha o mezarın çevresinden geçtiğim zaman o etki, o yaşadığım o andaki şeyleri tekrar yaşıyor. Üç yıl kadar önce olmuştu bu hadise. Müdürüm koku var mıydı çok fazla? Aşırı. Aşırı derecede bir kokuyla karşı karşıya şey kaldı. Aşırı bir koku vardı zaten. Unutamadığım bir şey daha olmuştu. Bu beni çok etkiledi hala daha. Yani o aklıma gelince daha hala aynı şeyler oluyor. Bir yeni doğmuş bebek 
yeni doğan bebek defnetmiştik. Akşam üzeri, Ramazan'da hatta, akşam üzeri defnettik. Adli bir vakaya dönüştü konu. Saat 10 gibi tekrar çıkarmak durumunda kaldık. Daha küçücük bir yavrucak. Hatta yavruyu çıkardık, çıkardıktan sonra savcıyla göz göze geldik. Savcının da gözleri dolmuştu. Yani ya savcım iyiyim oldu diye şey yaptım, serzenişte bulundum. O da görevi tabii. Yani biz o anki duygusalla kapıldık ama çıkardık çocuğu yaklaşık... 6-7 saat sonra bir de onu unutamam. Hala daha içim titrer o mevzuya. Günahsız yavru. Günahsız yavru da aynı sevecenliği, aynı o masumiyet var ya zaten. Hani çocuklara onun için dayanamıyor insan. Yani çıkardığınız zamandaki o masumiyeti bile bambaşka çocukların. Belev ki cenazemiz oldu. Cenaze sırasında ilk yapmamız gereken şeyler nelerdir? Cenaze sırasında zaten yapılması gerekenler cenaze evde vefat etmişse ilk önce ölüm raporunun alınması gerekir. Yani bir doktorun gelip öldüğüne kanaat getirecek raporu hazırlaması gerekir. Ondan sonra en yakın işte morga, gasilhaneye nakli yapılıyor. Tabi yaşadığımız yörenin güzel bir töresi var, bir örfü var. Bizim buralarda cenaze olduğu anda cenaze yakınları çok fazla bu işler ilgilenmezler. Hemen komşular, arkadaşlar, eş, dost devreye girer. Herkes kenetlenir ve bu işler yürütülmeye başlanır. Zaten konu bize aksettirildikten sonra koordineyi biz direkt elimize alıyoruz. Biz yönlendiriyoruz yani. Cenazeleri üst üste defin etme koşulları nelerdir? Üst üste defin etme konusunda aslında bir zaruret. Yer sıkıntısı, işte arazi sıkıntısı varsa düşünülebilecek hadiseler. Bir de kesinlikle cesedin çürümüş işte kemiklerin dahi artık toprağa dönüşmüş olmasına kanaat getirilmesi icap ediyor. Ha bizim buralarda yer sıkıntısı herhangi bir zaruret olmadığı için olay biraz keyfiyete döndüğü için bizde şu anda öyle bir uygulama yok. Biz yapmıyoruz mesela. Şu anda bunu yapacak durumda yok. Peki müdürüm, defin olmuş cenazelerin başka bir yere alınması hangi durumlarda geçerli oluyor? Mezarın naklinde, şimdi kanun aslında buna imkan veriyor. Kanun aslında bunu imkan veriyor ama belli bir süresi var tabii. Yani bunun 5 yıl gibi bir süresi var. Yalnız dini olarak, yani inandığımız din, İslam olarak bir zaruret yoksa yani yol, işte su altında kalma, bir başkasının arazisine defnedilmişse gibi gibi gibi zaruretler olmadıkça mezar nakline ulema çok uygun bakmaz. Bu konuda fetva yok. Fetva verilmiyor. Caiz değil. Benim annemin vasiyeti vardı. Benim babamın vasiyeti vardı. Bu, bu vasiyet de bu işleme ruhsat vermez. 5 yıl gibi bir süreden bahsediyor kanun. 5 yıldan sonra nakil izni kanunen var. Ama keyfi olarak yapılan nakillerde Din İşleri Kurulu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayınladığı fetvalara göre keyfiyet olarak bakıldığında caiz değil. Bir zaruret olması gerekiyor. Yani baraj altında kalacak, yol gel- Geçecek ya da bir başkasının arazisine defnedilmiş olursa gibi zaruret hasıl olması durumunda mezar nakli yapılabiliyor. Ama işte benim annemin vasiyeti buydu, benim babamın vasiyeti buydu. Tekrar ediyorum Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasına göre caiz değil. Yapılmaması gereken bir uygulama zaruret olmadıktan sonra. Gayrimüslim bir cenazenin burada Erzincan Belediyesi'nin tahsis ettiği mezarlıkta defnedilmesi mümkün mü? Gayrimüslim cenazelerin bir Müslüman mezarlığına ya da Müslüman cenazelerin gayrimüslim mezarlığına defnedilmesi çok da uygun görülen bir davranış değil. Bunda şunun da etkisi var. İslam'a göre Müslümanların bir cenaze defnetme usulü var. Gayrimüslimlerin de kendine göre bir cenaze defnetme usulleri var. Hem bu usullerin devamı açısından, bu adapların devamı açısından zaten her iki tarafta zaruret hasıl olmadıkça ne Müslümanlar gayrimüslim mezarlığına, ne gayrimüslimler Müslüman mezarlıklarına cenazelerini defnetmezler. Defnetmesini de, defnedilmesini de gene Din İşleri Yüksek Kurulu çok da uygun bulmuyor. Cenaze defini sırasında vasiyet geçerli oluyor mu? Vacip vasiyet dediğimiz konu şöyle. Ben sana vasiyet ederim Muhammed. Sana derim ki şu bin lirayı al. Ben dünyamı değiştikten sonra götür Ahmet'e ver. Bunun adı vacip vasiyet. Bunu yerine getirmek vasiyeti alana vacip olur. Ama toplumu sıkıntıya sokan, sistemi sıkıntıya sokan bir vasiyet olmaz. Bunu iyi niyet olarak değerlendirmek gerekir. Tabi cenaze yakınlarımız konuya çok duygusal baktıkları için ikna etmekte zorluk çekiyoruz. Benim annem böyle vasiyet etmişti. İşte benim babam şunun 
yanına defnedilmek istemişti gibi. Tabi bunlara imkanlar ölçüsünde elimizden geldiğince kimsenin gönlünü kırmamak adına cevap vermeye yetişmeye çalışıyoruz ama bunun adına vasiyet dersek yanlış olur. Hep biz bunu duymuşuzdur bu zamana kadar. Her cenaze yıkanmak zorunda diye. Fakat merak ediyoruz. Cenazeler ne için yıkanmak zorunda? İnsan müşerref bir varlıktır. Müşerref bir varlık olduğu için ölüsü bile değeri hak ediyor. Cenaze yıkamak ilk önce bir değer vermektir. Hem değer vermek hem de bir noktada cenaze yakınlarını teselli etmek manasında da değerlendirilebilir. Ama dini boyuttan baktığımız zaman bir cenazenin yıkanması, cenaze namazının kılınması farzı kifaye olarak değerlendirilir. Yani şöyledir konu, bir veya birkaç kişi bu işlemi yapsa dahi diğer tüm insanların üzerinden kalkan bir sorumluluktur. Ama yapan kimse olmadığında da tüm insanların sorumlu tutulacağı bir olgu. Bir de insanın geçici olarak yaşadığı vatanından asli vatanına yolculuktur aslında bu hayat. Asli vatanına yolculukta bu geçici dünyadan geçerken üzerine bulaşan kir, pislik gibi bulaşıkların temizlenip piru pak olarak onun gerçek vatanına, asıl vatanına yolculuğu olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yıkamaya bir de şu yönden bakarsak, aslında ölümün bir yokluk olmadığı, yeniden doğumu sembolize ettiği için yeni doğmuş bir bebeğin yıkanması gibi cenaze de aynı şekliyle yıkanır. Yeni doğan bir bebeğe yıkandıktan sonra zıbın giydirildiği gibi cenazeye de kefen giydirilir ve gene aynı bu itibar ve saygı ölçüsünde kabre indirilir. Bir beşik olarak düşünün. Bu da aslında yeniden doğuşu sembolize eder. Onun için cenazeler yıkanıyor farz-ı kifaye olarak. Şu vakte kadar hiç ruhani bir durum yaşadığınız oldu mu? Baştan bir dramayla girdik ama bu işin işleyişi, süreci ile alakalıydı. Ben mesela mezarlıklar müdürlüğüne başladıktan sonra mutlu olmayı öğrendim. Hayatın gerçek Hayatın gidişatının ya da bizim baktığımız gidişatın yanlış olduğunu öğrendim. Mesela tam aksine tamam bu duygusal ortamları yaşıyoruz ama sonuçta mutluyuz. Çünkü bizi mutsuz eden hadiselerin çok da fazla ka- gale alınacak hadiseler olmadığını fark ettim. Göreve başladıktan sonra. Hayatta aslında bir, bir gerçek var o da ölüm. Çaresi olmayan bir şey var o da ölüm. Defnettiklerimize baktığımız zaman maddiyatı, mevkisi, makamı, çevresi, beyni, zekası ne kadar mükemmel olursa olsun herkesin isminin cenaze olduğunu fark etti. Şimdi bunu fark ettiğiniz zaman peşinde koştuğunuz değerlerin, peşinde koştuğunuz işlemlerin, işlerin, e, hengamelerin hepsinin bir son olduğunu fark ettim. Bunu fark ettikten sonra da zaten mutlu yaşıyorsunuz. Teslim olarak yaşıyorsunuz. Her şeyin bir sonu olduğu gibi hayatında bir sonu var. Ve bu dünyada bırakılması gereken yegane mirasın hoş sada olduğunu fark etti. Hoş sada bırakanların isminin unutulmadığını, ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar üst, ma- üst makam işgal ediyor olursanız da olun, öldükten sonra adınız cenaze, hoş sadanız yoksa unutulma süreciniz 5, bilemediniz 10 yıl. Onun için mutluyum. Ben buraya başladıktan sonra gerçekten mutluluğu tattım. Gerçekten hayatın ne demek olduğunun farkına vardım. Bu halleri, bu hadiseleri, bu yaşanmışlıkları görünce ister istemez kendinize bir çeki düzen veriyorsunuz. Hayatınızı düzene sokmaya gayret ediyorsunuz ve hussada bırakmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Şu vakte kadar hiç rüyanıza giren bir cenaze oldu mu? Oldu birkaç tane oldu. Bahsettiğim bir resim demiştim ya. O resimin olduğu cenaze aynı gün rüyama girdi. Bir de o 55 gün sonra Fethi Kabir yaptığımız, çıkardığımız cenazede çok etkilenmiştim. Birkaç defa rüyama o da girdi yani. Halkımız hep böyle öğrenmiştir. Her cenazenin üzeri mutlaka mertekte kapatılır. Hatta 9 tahta meselesi var. Biz merak ediyoruz. Cenazenin üzerleri niçin? tahtayla kapatılıyor. Bunun aslında dini olarak bir gerekliliği yok. Buradaki de hani en başında dedim, demiştim ya insan müşerref bir varlık. Ölüsü de saygıyı hak ediyor. Cenazelerin üstünün mertekle kapatılmasının iki sebebi var. Birincisi direkt toprağa attığınız zaman cenazenin üzerine dökülmesi. İlk ana Teması bu. İkincisi de tahtaları koyduğunuz zaman arada bir boşluk kalıyor. O kalan boşlukta hava da kalıyor. Dolayısıyla içeride cesedin hava alması o 
çürüme sürecini, etin kemikten ayrılma sürecini hızlandırıyor. Onun için yapılan bir uygulama bu. Yani bunun bir dini gerekliliği yok. Şu zamana kadar hiç aileyle yaşadığınız bir sıkıntı oldu mu? Bu söyleyeceğim belki riskli ama toplum sosyolojisi olarak değerlendirdiğim zaman konuyu şu kanıya varıyorum ben. Gelen ailelerde, cenaze yakınlarında eğer ki bir vicdan azabı hadisesi varsa yani iyi bir evlatlık yapamamış, iyi bir babalık yapamamış, iyi bir kardeşlik yapamamışsa o ölüm vuku bulduktan sonra çok ciddi bir vicdan azabıyla karşılaşıyoruz. Vicdan azabı basınca ikna etmek çok zor oluyor. Gerçekten evlatlığını yapmış, babalığını yapmış, Hani kula düşen görevlerini yerine getirmişse insanlar şeker gibi oluyor. Onlardaki sadece üzüntü. Ama ilk önce anlattıklarımda vicdan azabıyla karışık üzüntü olunca eyvah eyvah Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hepimizin kanayan yarası, çocuk cenazesi çok fazla defin ettiğiniz oluyor mu? Oluyor, elbette ki oluyor yani. Çocuk cenazesi ilk başlarda da konuştuk ya Muhammed. Çocuk cenazesi ayrı bir olay. Hani o masumiyeti var ya çocuklar doğdukları andan itibaren size muhtaçlar hani. Anneye babaya muhtaçlar, çevreye muhtaçlar. İşte karnını doyurmak için bile bir anneye muhtaç. Bir süt emme ihtiyacı var. Onun için aynı masumiyet cenazelerinde de nüks ediyor. Ya çocuk cenazeleri dayanılacak bir ortam değil yani. Beni çok aşırı derecede yoran, zihnimi yoran, içimi ürperten bir durum. Çocuk cenazesi dendiği zaman belimin kemiği kırılıyor tabiri caizse. Covid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenler burada nasıl karşılanıyor? Onlar yıkamasından, definine kadar nasıl bir işlemden geçiyor müdürüm? İlk başlarda Covid-19'un ilk başladığı dönemlerde tabii biz bunları Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelere göre yürütüyorduk. Hala daha öyle yürütüyoruz. İlk başladığı zamanlarda tabii ki kurallar daha sertti. Neyin ne olduğunu kimse bilmiyordu. E i̇şte yıkamadan da cenazeler defnedildi mesela ilk başta. Ama şu anda son gelen genelgeye göre artık normal cenaze hükmünde normal Normal cenazeden hiçbir farkı yok. Sadece yıkamasını özellikle hastanede yapmaya gayret ediyoruz. Olası bir durum için toplum sağlığı açısından. Yalnız ilk başlarda Covid-19'un ilk başladığı zamanlarda bu kurallar daha katıydı. Cenazeleri gene hastanede özel kıyafetler giymiş gazetalar yıkıyordu. yıkıyordu. Ee, biz özel ekiplerle steril olarak giydirdiğimiz özel ekiplerle alıyorduk ve defnini tamamıyla biz yapıyorduk. Ama artık çok şükür yani normal cenazeden hiçbir farkı yok. Aynı şekilde defnediyoruz. Covid-19'dan dolayı rahmetli olan birisi tabut ile mi defnediliyor? İlk başlarda oldu tabii. İlk başlarda oldu. Yani bizim 7 tane defnettiğimiz, tabutla defnettiğimiz Covid cenazemiz var. İlk olan 7 cenaze. Ondan sonra biz bunu genelgeden önce de biraz da kendi inisiyatifimizle kaldırdık. Normal defne geçmiştik zaten. Müdürüm, Covid-19'dan dolayı vefat etmiş birisinin ailesi nasıl bir yaklaşımla buraya geliyor? Bu aileler için çok zor bir durum. Şimdi acıyı paylaşırsanız azaltırsınız, sevinci paylaşırsanız artırırsınız. Yani aileler öyle zor durumda kalıyor ki cenazeye yaklaşamıyor, cenazeye dokunamıyor. Cenaze namazına eşi, dostu, işte toplum katılamıyor. Cenaze namazını ilk başlarda mezarlık alanında kalıyordu. Bunlar aileler için gerçekten zor durum. Ciddi bir imtihan bu. O süreçten geçen, Covid'den rahmetli olan cenazelere Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle. Ama onların aileleri gerçekten ağır bir imtihandan geçtiler. Acılarını paylaşacak insan bulamadılar, cemaat bulamadılar. Ama bunu tarif edemeyeceğim bir şekilde hoşgörüyle karşıladı. Tamamına yakın. Toplumsal bir sıkıntı, toplumu sıkıntıya sokan bir süreçte insanlar gerçekten kendi acılarını yüreklerine gömüp bunu yutkundular. Onun için de ben hasreten onların her birine gerçekten gıptayla bakıyorum. Yüzünüzde güzel bir ifade var. Görüyoruz ki bu işi sevecenlikle yapıyorsunuz. Ama gayri ihtiyari sormak gereğinde bulunduk. Bu işi hiç bırakmayı düşündünüz mü? Çocukluktan beri benim en büyük hayalim insanların duasını alabilecek bir işte çalışmaktı. Hatta yani ilk başlardaki düşüncem vaaz olmayı çok istiyordum mesela. Ama e, Cenab-ı Hak öyle bir görev nasip etti ki hem görevinizi yapıyorsunuz hem de insanların en aciz olduğu anda onların omzuna giriyorsunuz. Dolayısıyla hani mazlumlaşıyor ya insanlar o ciğer ateşini yedikleri zaman allah Alem aradaki perde kalkıyor. O andaki duada, bedduada direkt makama ulaşır diye 
düşünüyorum. Bu bağlamda insanların o mazlum halinde dualarını almak için hakikaten çaba sarf ediyorum. Belki buna biraz uyanıklık deyin, buna başka türden bakın, nasıl bakarsanız bakın ama yatırımın biraz uzun vade. Yani bu dünyalık değil her şey. Bu dünyada zaten görevimiz, kanuni görevimiz yapmak zorunda olduğumuz hadiseler. Ama insanların yanında samimiyetle olduğunuz zaman bunun mükafatının öbür alemde geleceğine inancım tam. Onun için görevimden gerçekten memnunum. Bu süreçte Allah rızası için insanların yanında olmayı, bunu görevden öte Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak doğrultusunda sürdürmeyi gerçekten çok isterim. Nasıl başladı süreç? Nasıl oldu da cenaze işleri müdürü oldunuz? Halkla ilişkilere bakıyordum. Bir projelere bakıyordum ben belediyede. Ve bir gün böyle ani bir kararla beni buraya atadı. O zamanki belediye başkanı. Çok da severim kendisini. Ben gidip başlamadım. Yani bir hafta kaçtım. Sürüldüm zannettim. Bir hafta boyunca gidip göreve başlamadık. Sonra sağ olsun başkanım bana çok okkalı bir fırça attı. Yani öyle okkalı ki ter ceketimden çıktı. Öyle bir fırçattı. Tabi gelip başladık şeye göreve. Göreve başladığım gün akşam gittiğimde sabaha kadar uyuyamadım. Yani gözlerimi kapatıyorum. Göğsümde böyle ya bir şeyler uçuşuyor. Yataktan kesiliyorum resmen. Mana veremedim ama sabaha kadar evin içerisinde dolaştık böyle. Ertesi gün üniversiteye gittim. Bir tarihçi hocamın yanına rica ettim. Bana şu Erzincan'ın manevi tarihinden bir şeyler anlatır mısın diye. Hocam bir saat bana anlattı. Bir saat anlattıktan sonra e demek ki jeton da takılıyormuş yani. Bizim jeton düştü. Jeton düştükten sonra benim sıradan bir yere gitmediğimi, sıradan bir yere gelmediğimi, burada da sıradan olmamam gerektiğinin farkına vardım. E biraz da serde projecilik olduğu için o gün gelip işte ajandamın ilk sayfasına Evliyalar Şehri Erzincan diye yazıp o isimde bir proje oluşturmam gerektiğini düşündüm. Elhamdülillah yani şu ana kadar 7 yıldır üç bacaklı çok ciddi kafa yoruyoruz bu projeyle alakalı. Ee, araştırma, Erzincan'ın manevi tarihinin araştırması, konaklama mekanları, tanıtım gibi gibi gibi birçok alanda ciddi mesai harcıyoruz. Yani 8-5 diye bir mesai mefhumumuz yok zaten ama 24 saat de çalışsak yeri olan bir mekandayız. 24 saat uyumadan çalışmamız gereken bir ortamda görev yaptığımı düşünüyorum ben. Müdürüm var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizler Böyle teşekkür bilinmeyenlerin, insanların merak ettiği konuların üzerine gitmek Hele hele herkesin böyle ürpertiyle geçmekten bile korktuğu işte mezarlık alanında cesaret edip gelip bu programları yapmak şapka çıkardım. Hasreten teşekkür ediyorum. Size. Allah razı olsun müdürüm. Bize fırsat verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Dostlar tekrardan buluşmak görüşmek ümidiyle bakın altını kara kayamı çiziyorum. Bir gün mutlaka buraya geleceğiz. Bir gün mutlaka gel altına gireceğiz. Anlatılanlardan, konuşulanlardan ders çıkartmanız ümidiyle. Hepinizi alemlerin en güzeline, Rabbimize emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın.